स्टूडेंट्स शिक्षावर्षे तुम्हारे इंगलिस क्लस प्रथम प्रथम तुम्हारे सिलेबास सम्पर्क तुम्हारे दूट बी आज एक हम फार्स फ्लैट टेक्सट बुक और एक फुटप्रिंट उदाउट फिट सप्लिमेंटारि बुक तो आज के तुम्हारे फार्स लिखे मैक्सिकान नवलिस्ट पट एवं जार्नलिस्ट एट दज अफ फिफ्टीन लेखा शुरू कर रेभल्यूशन स्टार्ट हो मैक्सिमाम बुक्स आर रिलेटेड टू सीभिल कन्फ्लिक्ट मृत्यु है जेने आधार सम्पर्क चले जाब मान डिटेल पढ़ार तो आगे बोले देखो शुरू दिए बला घर चूड़ार मध्य घर जगह घर From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वही उच्चता थे के एक जो की कुर्ते पड़ बे, शे रिवर देखते पड़ बे, तार पुरे तार पाका धाने शोषु के देखते पड़ बे, जेटा की मैं मैंने की मिंग करे, जे भालोश फौशल होच्छ शेटा मिंग करे, वही जगह का थे के एक जो एकलो देखते पड़ बे. But the only thing the art needed was a downpour or at least a shower. प्रयोजन डाउनपोर 
মুসলধারে একটা বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল যেটা সেটার প্রয়োজন ছিল থ্রু আউট দা মর্নিং ল্যাঞ্চো আমরা ঢুকে গেলাম চরিত্রটাকে যেটা আমরা আগে বলেছিলাম সারাদিন ধরে মানে সকালবেলা থেকে ল্যাঞ্চো হু নিউ হিজ ফিলস ইন্টিমেটলি যে তার এই যে ক্ষেতটাকে খুব ভালোভাবে জানত হ্যাড ডান নাথিং এলস বাট সি দ্য স্কাই টুয়ার্ডস দ্য নর্থ সিং সে কি করলো সারাদিন ধরে নর্থ ইস্টের দিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু বৃষ্টির প্রতীক্ষা করছিল সে চাইছিল একটা ভালো বৃষ্টি হোক এবং যাতে করে ওর ফসলটা ভালো হয় না উই আর রিয়েলি গোয়িং টু গেট সাম ওয়াটার ওম্যান তারপর কি সে ওকে বলল যে আমরা সত্যিই এখন একটা ভালো বৃষ্টি পেতে চলেছি ওম্যান মানে ও ওর ওয়াইফ কে এই কথাটা বলল দ্য ওম্যান ওয়াজ প্রিপেয়ারিং সাপার ওম্যান ওর সময় সাপার সাপার মিন রাতের খাবার ডিনার সেটা তৈরি করছিলেন রিপ্লাই ইয়াস গড উইল বলছে হ্যাঁ ভগবান চাইছেন দ্য ওল্ডার বয়েস ওয়ার ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড বড় বড় যে ছেলেমেয়েরা ছেলেগুলো ছিল এই ল্যান্ডজোর ওরা মাঠে কাজ করছিল ওয়াইল দ্য স্মলার ওয়ান্স ওয়ার প্লেয়িং নিয়ার দ্য হাউস আনটেল দ্য ওম্যান কলড টু দ্যাম অল কাম ফর ডিনার আর ছোট ছেলেরা কি করছিল পাশে খেলা করছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই ওম্যান ওদেরকে খাবারের জন্য ডাকছিল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত খেলছিল ইট ওয়াজ গিভিং দ্য মি মিল দ্যাট জাস্ট অ্যাজ ল্যান্ডো হ্যাড প্রেডিক্টেড ওই খাবারের সময় ল্যান্ডো প্রেডিক্টেড মানে একটা আজ করতে পেরেছিল ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়েছিল বিগ ড্রপস অফ বিং বিগ ড্রপস অফ রেইন বিগেন টু ফল বড় বড় বৃষ্টি কণা পড়তে শুরু করেছে ইন দ্য নর্থ ইস্ট হিউজ মাউন্টেন্স অফ ক্লাউডস কুড বি সিন অ্যাপ্রোচিং নর্থ ইস্টের দিকে বড় বড় মানে বৃষ্টির টুকরো যেন অ্যাপ্রোচ মানে আসছে সেটা দেখা যাচ্ছে দ্য এয়ার ওয়াজ ফ্রেশ অ্যান্ড সুইট এয়ারটা ছিল ফ্রেশ খুব পরিষ্কার এবং খুব মিষ্টি দ্য ম্যান ওয়েন্ট আউট ফর নো আদার রিজন দ্যান টু হ্যাভ দ্য প্লেজার অফ ফিলিং দ্য রেইন অফ হিজ বডি লোকটা কি করলো ল্যান্ডো কি করলো বেরিয়ে গেল কেন এই যে মানে ওয়েদারটাকে পরিবেশটাকে নিজের মধ্যে করে ফিল করার জন্য সে বাইরে বেরিয়ে গেল অ্যান্ড ওয়ে হি রিটার্ন হি এক্সপ্লেন যখন সে ফিরে আসলো সে বলল কি দিস আর নট রেইন ড্রপস ফলিং ফ্রম দ্য স্কাই আকাশ থেকে যে রেইন ড্রপস গুলি পড়ছে সেগুলো শুধুমাত্র রেইন ড্রপস নয় দে আর নিউ কয়েন্স এগুলো হচ্ছে নতুন কয়েন্স তাহলে রেইন ড্রপস কে কার সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে নিউ কয়েন্স এখান থেকে কোয়েশন আসতে পারে দ্য বিগ ড্রপস আর টেন সেন্ট পিসেস অ্যান্ড দ্য লিটিল ওয়ান্স আর ফাইভ বৃষ্টির যে বড় বড় ফোটা গুলোকে বলা হচ্ছে দশ পয়সার সমান আর ছোট গুলোকে বলা হচ্ছে পাঁচ পয়সার সমান With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Khub shantushti mula bhabhe. Satisfied mani khub shantushti pe uni jeta bol chen. Jee field ta ke bol chen jee brain diye jaman dheke dawa hoye chhe. Brishti ta ke. Mani khub bhalo brishti hoche chhe. Mani puru ta puru khetir mothe brishti pot chhe. Shetai bola hoche chhe. But suddenly a strong wind began to blow. কিন্তু হঠাৎ করে একটা বড় উইন্ড স্ট্রং উইন্ড বাতাসের ঝটকা আসতে শুরু করলো অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্য রেইন ভেরি বিগ হেল স্টোন বিগেন টু ফল এবং সেই বৃষ্টির সাথে সাথে কি হলো হেল স্টোন হেল স্টোন মিস শিলা শিল বলিলে আমরা বৃষ্টি আকার বাইরে যখন বৃষ্টি পড়ে তখন এত বড় আইস ছোট ছোট আইসের মতো পড়ে ওগুলোকে বলা হচ্ছে শিল বা শিলা दौड़े चले ग পুরোনোর জন্য আমরাও ছোটবেলা করেছি তোমরা করো এগুলোকে সেই পুরো মানে শিলগুলোকে পুরোনোর জন্য দৌড়ে বাইরে চলে গেল ইটস রিয়ালি গ্যাটিং প্যাড না এখন যতই বৃষ্টি ধীরে ধীরে পড়ছে কি মনে হচ্ছে যে এখন খারাপের পথে ভালো ফসল এখন খারাপের পথে চলে যাচ্ছে এক্সক্লেম দ্য ম্যান সে লোকটা বলল আই হোপ ইট পাসেস কুইকলি তিনি আশা করছেন যে এটা এই যে হেলস্টোনটা এই ওয়েদারটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে ইট ডিড নট পাসেস কুইকলি কিন্তু দেখো আনফর্চুনেটলি এই যে হেল স্টোন পড়াটা শুরু হয়েছে সেটা আর বন্ধ হয়নি সেটা চলে চলছে চলছে ফর এন আওয়ার 
the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfields, on the whole valley. एक घंटा धोरे ये शील पड़ चें, घरेलू मुद्दे, फिल्ले, घरेलू मुद्दे, तार पड़े गार्डने, हिल साइडे, तार पड़े एक रोशो खेते, मानो पूरो एंटायर वैली थे ये हेल पड़े ही चोचे, पड़े ही चोचे। The field was white, माट्टा की होले गलो, शादा होए गये थे, as is covered with soil, दिखले मोने होते हैं, जो लॉबों दिए ढाका होए गये थे, शील पड़े not a leaf remained on the trees. गाचर में तो एक टी पाता होने, ऐ तो जोड़े जोड़े शिलिब्रिस्टी पड़े चे बाता बोए चे जो एक टा गाचर में तो एक टा पाता हो रही हो ना। The corn was totally destroyed. छोशो खेत्ता जड़ा चिलो माने सम्पूर्ण भावे नष्ट हो गया था। क्या लो? ऐ जोन फार्मर के शॉप नो माने चोले चुड़मार हो गया। The flowers were gone from the plants. फूल क Lancho soul was filled with sadness. Lancho, the farmer, the Ridoita, Dukki Purigalo. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to Son, Jokun Manichota Timigalo, Shir Muntar, Fielder Machkani Dari, that Chilidirke Bolo, a plague of locust would have left more than this. Locust, that was the Shabdo. लोकस्थ माने पोंगोपाल किचु दिन आगे तुमरा न्यूज़ देखे थक बे पोंगोपाल आमदें इंडिया ते ओने खाद्य शोषण भांग्शो कर दिए चे ये रखो मैं एक इशारों से पोंगो कल की बाला होती है लोकस ये लोकस पुलो के कोड़े चे जो ये लोकस पुले जो दे आज तो ताहल है तो किचु टा देखे जातो किंतु हेल्थ this year we have we will have no corn. ताहले देखा जाता है कि ये बच्चों आम्र कुनो शोषो पावो ना। That night was a sorrowful one. वो जाता चलो खुबी दुख है। All our work for nothing. आमदर मने काज कोरा ना किच्छुई चिलो ना। There is no one who can help us. क्या उचिलो ना जे आमदर की क्यों शाहत चुक रही है। We'll all go hungry this year. इस पुरो बच्चों आमदर के खुदार तो थकते होंगे, हाँ रिमेंस खुदार तो थकते होंगे। तार पुरे, अमरा पढ़े पाठे चले आज ची। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope। किंतु प्रत्येक मौने, जहाँ ये entire valley थे, एक तम आत्र घर शबाई था, तो तादर मौने किंतु एक ता hope चिलो, की चिलो help from God, God ठीक है, शायद जांच पे बहुत उधर के हेल्प कर दे। ये रखो मैं एक टा आशा उधर मोने चिलो। Don't be so upset, ऐ तो अपसेट हो गया। Even though this seems like a total loss, जो दियो देखा था जी पूरा लॉस हो जाता है, कि तो तुमरा अपसेट हो गया। Remember, no one dies of hunger, मोने रख दे क्यों खुद है मारा जाए। ये कौन था टा शोभा को तो लंच भी बोले चिलो, जो तो पूर All through the night, Lancho thought only of his one home. Puru rat, Lancho shudhu matru tar, she ashar kothai bhaab chil. The help of God. Mani bhogavan oke, shahajju kurve, oitai bhaab chil. Whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep on in one's conscience. Mani ur bibir, jeno etai bol chil, jyamake bhogavan shahajju kurve. Conscience means an inner Sense of right and wrong. माने तब विवेक थे कि शेरे जनों बोलते हैं। Lancho was an ox of a man, working like an animals in the fields, but still he knew how to write. Lancho के क्यों बोला होते हैं? Ox of a man. माने शे उन्हें टाइ पुरी स्त्रों में माने मानुष हुए जो ऑक्सर मोतो जनों खाते बात से पुरी स्त्रों करते बात से ताकि एक तो working animal बोला होते हैं। तो Lancho माने कॉर्मो को मतलब खूब बेशी ये जो नोटा के ये भावी तो लना कर रहा है जैसे किंतु एनिमल बोले हो वर्किंग एनिमल बोले हो शे जान तो हाउ टू राइट कि भावे लिखते लगे शे ज्ञान तो चिलो हो The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail for a day following Sunday for a day चिलो रोबी बर जिन्दे वाले गिनेर बैला शेकी कोल्लो एक ता लेटर लिखे निजे निजे शेक 
টাউনে গেল এবং সেটাকে মেইলে মেইল মেইল করলো লেটারটা পৌঁছল ইট ওয়াজ নাথিং লেস দেন এ লেটার টু কট এটা ছিল কি কিছুই না শুধু একটা লেটার ছিল ভগবানের উদ্দেশ্যে আগে বললাম দেখো লেটার গল্পটার নাম ছিল এই লেটার টু কট এমন কোন মেইলিং এড্রেস নেই কিন্তু ও একটা লিখেছে লেটার এর থেকে আমরা কে বুঝতে পারছি ফার ফেথ টুয়ার্ডস কট মানে ভগবানের প্রতি ওর যে একটা শক্ত দৃঢ় বিশ্বাস ওটার উপর ভিত্তি করে সে চিঠি লিখতে পেরেছে আমাদের মধ্যে কি সাহস আছে এত এতখানি ওর ফেথটাকে আমাদের মানে দেখতে হবে কতটা বিশ্বাসের জোরে সে এইরকম একটা লেটার লিখতে পেরেছে গড হি রোড ইফ ইউ ডোন্ট হেল্প মি মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড আই উইল গো হাঙ্গ্রি দিস ইয়ার লিখছে ভগবান তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো আমি এবং আমার পরিবার সারা বছর ক্ষুধায় থাকব ক্ষুধায় কষ্ট পাব আই নিড এ হান্ড্রেড প্যাসোস ইন অর্ডার টু শো মাই ফিট কত প্যাসো চেয়েছে হান্ড্রেড প্যাসোস সে ভগবানের কাছে কি চেয়েছে একশো প্যাসোস প্যাসোস মানে কি ল্যাটিন আমেরিকান ক্যারেন্সিকে বলা হচ্ছে প্যাসোস তো একশো প্যাসোস সে চেয়েছে ভগবানের কাছ থেকে তার পরিবারের সাহায্যের জন্য মানে সে ক্ষেত্রটাকে যেন আবার প্রিপেয়ার করতে পারে সে জন্য অ্যান্ড টু লিভ আনটিল দ্য ক্রপস কামস এবং যত পর্যন্ত আমাকে এই টাকাটা দিয়ে চলতে হবে বিকজ দ্য হেল স্টল তারপর বলল কারণটা হচ্ছে এই সে হেল হেল স্টল মানে এই যে শিলা বৃষ্টি আমার ক্ষেতকে পুরো বিধ্বংস করে দিয়েছে সেখান থেকে ওভারকাম করে আসার জন্য আমাকে হান্ড্রেড প্যাসেস দিতে হবে তোমাকে মানে সাহায্য হিসেবে হি রোড টু গট অন দ্য অ্যান্ড যে খামের মধ্যে সে লিখেছে টু গট পুট দ্য লেটার ইনসাইড অ্যান্ড স্টিল ট্রাভেলড ফ্রেন্ড টু টাউন তারপরে কি করলো ওটাকে ঢুকিয়ে দিল তারপরে মানে টাউনে চলে গেল সেটাকে নিয়ে আর জন্য At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Tapur ki kolo? She post office e gelo, tapur ekhan ekta stamp la galo. Stamp la ge mailbox e drop kore de lo. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily. Agile employee. Post office to anek employee thak and anek e kach koren. Tamud de agile employee. Jini chile and postmaster. Aam na aagi boli chile. Aam na character chilo. লেঞ্চো পোস্টম্যান পোস্টমাস্টার তো ইনি হচ্ছেন সেই পোস্টম্যান ইনি কি করলেন ওনার বসের কাছে গেলেন উপরে যিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যিনি ছিলেন ওনার কাছে গেলেন হাসতে হাসতে অ্যান্ড শো থিম দ্য লেটার টু গড তারপর ওই লেটারটা দেখালেন দেখালেন দেখে বললেন দেখো দেখুন এই এমন একটা চিঠি এসছে যা ভগবানের উদ্দেশ্যে লেখা নেভার ইন হিজ ক্যারিয়ার এজ এ পোস্টম্যান হ্যাড হি নিউ দ্যাট অ্যাড্রেস সে সারা জীবনের এই যে এস পোস্টম্যান হিসেবে যতদিন ধরে কাজ করছেন ততদিনের মধ্যে এইরকম কোন অ্যাড্রেস উনি দেখেননি যেটা ভগবানের উদ্দেশ্যে লেখা দ্য পোস্টমাস্টার এ ফ্যাট এমিয়েবল দেখো আরেকটা কথা এমিয়েবল 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 মিন্স ফ্রেন্ডলি আন্তরিক পোস্টমাস্টারের দেখো চরিত্র আমরা পেয়ে গেছি উনি হচ্ছেন এমিয়েবল পার্সেন মানে অনেকটা ফ্রেন্ডলি এবং প্লেজেন্ট আন্তরিক মানুষ এবং ওনার কি ফ্যাট যিনি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ মানে পোস্টমাস্টার ক্যারেক্টারের একটা বৈশিষ্ট্য উনি অ্যামেবল এবং ফ্যাট অলসো ব্রোক আউট লাভিং এই পোস্টমাস্টারে পোস্টমাস্টার পোস্টম্যানের কথায় কি করলেন তিনি নিজেও হাসতে হাসতে পড়ে যাচ্ছেন বাট অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি হি টার্ন সিরিয়াস কিন্তু হাসতে হাসতে হঠাৎ উনি কি করলেন আবার সিরিয়াস হয়ে গেলেন কেন Tapping the letter on his desk. Letter ta ke table rupu rekhe. Unni commented. What fate? I wish I had the fate of the man who wrote this letter. Unni bol chan. Ki bishash. Ish. Amar jodhi ee rakam ekta bishash thak to. Jini ee chichita likhe chan. Oye loktar mo tam. Ee rakam jodhi amar ekta bishash thak to. Starting up, up a correspondence with God. Jini. ভগবানের সাথে এর করেসপন্ডেন্স মানে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে এইরকম মনের যোগ এরকম বিশ্বাস যদি আমার থাকতো এই কথা বলে উনি সিরিয়াস হয়ে গেলেন প্রথমে হেসেছেন ভগবানকে কি একটু চিঠি লিখে না কিন্তু উনি তখন ওই পয়েন্ট থেকে সরে আসলেন কেন মানে ওই লোকটার ফেক তাকে বোঝার জন্য বুঝতে পেরেছিলেন সো ইন অর্ডার নট টু শেক দ্য রাইটার ফেল ইন গড দ্য পোস্টমাস্টার কেম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া তারপর কি করলেন 
এই ভগবানের ফেটটাকে মানে লোকটা যে ভগবানের উপর এই যে বিশ্বাস সেটাকে উনি কোনো হার্ট না করে উনি এই পোস্টমাস্টার কি করলেন ওই লোকটাকে হেল্প করার জন্য একটা আইডিয়া বের করলেন আনসার দা লেটার ওই চিঠির উত্তর দিল লিখলেন কারণ ভগবানের কাছে তো সেটা পৌঁছবে না ওইভাবে আবার ভগবান তো উত্তর নিতে পারবে না কিন্তু ভগবান সে যে উনি একটা উত্তর দিলেন বাট হোয়ের হি ওপেন ইট ইট ওয়াজ এভিডেন্ট দ্যাট টু আনসার ইট হি নিডেড সামথিং মোর দ্যান গুড উইল কিন্তু যখন তিনি লেটারটাকে ওপেন করলেন তুমি দেখলেন যে চিঠির যদি উত্তর দিতে হয় শুধুমাত্র গুড উইল মনের সদিচ্ছা থাকলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না আর কি থাকতে হবে ইঙ্ক এন্ড পেপার এটা সদিচ্ছা ইঙ্ক মানে কালি আর কাগজ থাকলে এই চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না কারণ এটার মধ্যে অনেক কিছু ছিল কি ছিল বাট হি স্টার্ক টু হিজ রিজলিউশন কি ছিল ওটার মধ্যে হান্ড্রেড প্যাসোস দরকার বেশ বড় সড়ো একটা থাকার ওটা দেখি দেখে উনি একটু মানে ভাবলেন যে শুধুমাত্র কাগজ করলে আমার সদিচ্ছা দিয়ে ওই চিঠির উত্তর দেওয়া যাবে না হান্ড্রেড প্যাসের যোগান দিতে হবে কিন্তু উনি ওনার রিজলিউশন মানে সিদ্ধান্ত রিজলিউশন মিনস সিদ্ধান্ত যেটা ঠিক করলেন সেখানে স্থির রইল মানে ওই লোকটাকে হেল্প করতে হবে ভগবানের সেজে হি আস্ক ফর মানি ফ্রম হিজ এমপ্লয়িজ উনি টাকা চাইলেন ওই লোকটাকে ল্যান্সকে সাহায্য করার জন্য ওনার এমপ্লয়িদের কাছ থেকে ওনার সাথে যারা কাজ করছেন তাদের কাছ থেকে হি হিমসেল্ফ গেই পার্ট অফ হিজ স্যালারি উনি নিজে ওনার বেতনের অর্ধেকটা দিয়ে দিলেন একটা অংশ দিয়ে দিলেন সেভারেল ফ্রেন্ডস অফ হিজ ওয়ার অবলাইজ টু গিভ সামথিং অনেক বন্ধুকে উনি ডাকলেন বাধ্য করালেন যে আমাকে একটু সাহায্য তো আমি ওই লোকটাকে সাহায্য করব কেন ফর অ্যান অ্যাক্ট অফ চ্যারিটি চ্যারিটি মানে দাম এই এই কার্যের জন্য উনি অনেকের কাছ থেকে টাকা সাহায্য চেয়ে ওনাকে সাহায্য করলেন ইট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর হিম টু গেদার টু গেদার দ্য হান্ড্রেড প্যাসোস কিন্তু ওনার পক্ষে এটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল যে একশো প্যাসো মানে একসাথে কালেক্ট করাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল সো হি ওয়াজ এবল টু স্যান্ড দ্য ফার্মার অনলি এ লিটিল মোর দ্যান হাফ এই জন্য উনি সক্ষম হয়েছিলেন কত টাকা দিতে হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে প্যাসোর মধ্যে এ লিটিল মোর দ্যান হাফ হাফ মানে ফিফটি হান্ড্রেড যদি হয় হাফ হবে ফিফটি ফিফটির থেকে একটু বেশি তাহলে দেখো ফিফটির থেকে একটু বেশি এখনো আমাদেরকে একজাক্টলি কত উনি সাহায্য করছেন সেটা বলেনি বলেছেন না ফিফটি থেকে একটু বেশি হি পুট দ্য মানি ইন অ্যান অ্যান্ডাল অফ অ্যাড্রেস টু ল্যান্সো অ্যান্ড উইথ ইট এ লেটার কন্টেনিং অনলি এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড এজ এ সিগনেচার গড তারপরে উনি কি করলেন ল্যান্সোকে ওই টাকাটা দিয়ে ওটার মধ্যে অ্যাড্রেস করে লিখলেন আর এটার মধ্যে একটাই শুধু সিগনেচার দিলেন পোস্টমাস্টার টু হেল্প করছে নিজের নামটা দেননি সিগনেচার করে লিখেছেন গড মানে চিঠিটা দেখে যেন বোঝা যায় গড থেকে এই হেল্পটা এসেছে তো ফলোইং সানডে ল্যান্সো কেম ই বিট আলিয়ার দ্যান ইউজুয়াল টু আস্ক ইফ দেয়ার ওয়াজ এ লেটার ফর হিম ফর দিন সানডে মানে পরের দিন সানডেতে ল্যান্সো কি করলো একটু তাড়াতাড়ি চলে আসলো এসে জিজ্ঞেস করে আসলো করল যে আমার নামে কোন লেটার এসছে কি ইট ওয়াজ দ্য পোস্টমান হিমসেল হু হ্যান্ডেড দ্য লেটার টু হিম ওয়াই দ্য পোস্টমাস্টার এক্সপেরিয়েন্সিং দ্য কন্টেনমেন্ট অফ ম্যান হু হ্যাজ পারফর্ম এ গুড ডিড লুক অন ফ্রম হিজ অফিস তারপর কি করলো যখন ও চিঠির জন্য এসছিল ও পোস্টম্যান কি করলো নিজেই একটা উই লেটারটা ল্যান্স চোখে দিল আর পোস্টমাস্টার একটা কন্টেনমেন্ট মানে স্যাটিসফ্যাকশন সাহায্য করছে এবং এই স্যাটিসফ্যাকশন টাই মানে পাচ্ছেন যেটা সেটা উনি অফিসে বসে বসে লক্ষ্য রাখছেন ল্যান্সোর শোট নট দ্য স্লাইটেস্ট আর পার্স অন সুইং দ্য মানি মানি ল্যান্সো কিন্তু এই টাকাটা পেয়ে এক বিন্দু মাত্র সারপ্রাইজ হল না যখন সে টাকাটা গুনল গুনে সে রাগ হয়ে গেল কেন রাগ হলো গট কুজ নট হ্যাভ মেড এ মিস্টেক নট কুড হি গেভ নট কুড হি হ্যাভ ডিনাইড ল্যান্স হোয়াট হি হ্যাড রিকোয়েস্টেড গড ভগবান মিস্টেক করতে পারে না ভুল করতে পারে না এমন কি ল্যান্স যেটা চেয়েছে সেটাকে ডিনাই মানে ফিরিয়ে দিতেও পারে না তাহলে আমাকে কম দেওয়া হলো কেন সেটা ভেবে সে 
রাগ হয়ে গেছে ইমিডিয়েটলি ল্যাঞ্চু ওয়েন্ট আপ টু দ্য উইন্ডো টু আস্ক ফর পেপার এন্ড ইং তৎক্ষণাৎ ল্যাঞ্চু কি করলো জানালার পাশে গিয়ে বললো আমাকে কাগজ আর কলম দাও কাগজ আর কালি দাও অন দ্য পাবলিক রাইটিং টেবিল পাবলিক পোস্ট অফিসে তো পাবলিকদের রাইটিং যে টেবিল ওখানে সে গেল হি স্টার্টেড টু রাইট সে লিখতে শুরু করল উইথ মাচ উইঙ্কিং অফ হিস ব্রু মাচ উইঙ্কিং উইথ ব্রু মানে কপালটাকে কুচকিয়ে সে চিঠি লিখতে শুরু করল কস বাই দ্য এফর্ট হি টু মেক টু এক্সপ্রেস হিস আইডিয়াস কেন ব্রু কুচকাল সে এমন ভাবে চিঠিটা লিখছে যে কিছু একটা মানে কঠিন কিছু লিখছে সেটা বোঝানোর জন্য সে কপাল টপাল কুচকে চিঠিটা লিখছিল When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked. When he wrote it, he said that he had a stamp in his hand. Did he say that? Which he licked. What did he say? He licked it. He licked it. He licked it. He licked it. And then affixed to the envelope with a blow of his fist. He licked it. 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 কেন কি এখন যে সিচুয়েশন করোনা সিচুয়েশনে এই মুখে কেন কিছু লাগানোর থেকে বিরত থাকবে হ্যান্ড ওয়াশ করবে এবং লিক করবে না যদিও বলা হয়েছে সে গল্পের প্রয়োজনে লিক করেছে তোমরা কখনো স্ট্যাম্পকে লিক করবে না জিপ দিয়ে লিক করবে না কারণ এখন সিচুয়েশনটা মানে খুব মানে কঠিন পরিস্থিতি ওখান থেকে দূরে সরার জন্য কখনো লিক করবে না কাম টু দা পয়েন্ট দ্য মোমেন্ট দ্য লেটার ফেল ইন টু দ্য মেইল বক্স দ্য পোস্টমাস্টার ওয়েন টু ওপেন ইন যখন মেল বক্সে পাঠানো হয়ে গেল তারপর তৎক্ষণাৎ কি করলো কি পোস্টমাস্টার এটাকে খুললো গিয়ে ইট সেট ওটার মধ্যে কি লিখা আছে গট অফ দ্য মানি দ্যাট আই আস্ট ফর ওনলি সেভেন্টি প্যাসোস রেস্ট মেন বলছে ভগবান যে টাকাটা আমি চেয়েছিলাম আমি কত চেয়েছিলাম হান্ড্রেড প্যাসোস তার মধ্যে কত তুমি আমাকে দিয়েছ সেভেন্টি প্যাসোস যে সেভেন্টি প্যাসো তুমি আমাকে দিয়েছ আমার কাছে সেভেন্টি প্যাসো পেয়েছে আরো কত বাকি রইল থার্টি প্যাসো সেন্ড মি দ্য রেস্ট সেটা আমাকে যেটা বাকি রয়েছে সেটা আমাকে দাও সিন্স আই নিড ইট ভেরি মাচ কারণ এটা আমার খুব খুব প্রয়োজন আমার পরিবারকে আমার হাঙ্গার থেকে বাঁচাতে আমার এটা খুব প্রয়োজন বাট ডোন্ট সেন্ড ইট টু মি থ্রু দ্য মেইন কিন্তু এই যে বাকি টাকাটা যে তুমি আমাকে পাঠাবে সেটা কিন্তু তুমি মেইলে পাঠাবে না কেন বিকজ দেখো এখানে একটা গল্পের মোটটা ঘুরে গেল বিকজ দ্য পোস্ট অফিস এমপ্লয়িজ আর এ বাঞ্চ অফ ক্রুকস কেন যে পোস্ট অফিসের যে এমপ্লয়িরা তাদেরকে কি বলা হয়েছে এ বাঞ্চ অফ ক্রুক ডাবল কে ক্রুক বেইমান বাঞ্চ অফ ক্রুকস পোস্ট অফিসের এমপ্লয়ি বলছে ওর ও ল্যাঞ্চ যে ওরা হচ্ছে বেইমান ভগবান তুমি যে হান্ড্রেড প্যাসো আমাকে পাঠিয়েছ পোস্ট অফিসে আসার পর এখান থেকে থার্টি প্যাসো ওই পোস্ট অফিসের লোকেরা খেয়ে ফেলেছে সেটাই বলছে এর জন্য তুমি বাকি যে থার্টি প্যাসো আমাকে পাঠাবে সেটা মেইলে পাঠাবে চিন্তা করে দেখো যে এই পোস্ট অফিসের লোকেরা ওকে এতটা হেল্প করলো গড সেজে ওকে হেল্প করলো সেভেন্টি প্যাসো দিল কিন্তু ও তো বিশ্বাসই করতে পারলো না এখানে তো গল্পের আয়রানিটা হয়ে গেল তো প্রথমটা কি দেখো হেল্প করল কিন্তু শেষে ও বিশ্বাস করল করল না এখানে গল্পের লেঞ্চ পোস্ট অফিস এমপ্লয়িজদের বাঞ্চ অফ ক্রুক মানে জালিয়াত বলেছে কেন কারণ লেঞ্চ ভাবতেই পারেনি যে ভগবান ওর সাথে জালিয়াতি করবে এটা ভাবেনি ভেবেছে যে পোস্ট অফিসের এমপ্লয়িজরা ওর সাথে জালিয়াতি করেছে এর জন্য ওদেরকে বাঞ্চ অফ ক্রুক বলেছে এখানে আয়রানি গল্প গল্পটা দেখো হিউমারাস ছিল কারণ ভগবান কে কেউ চিঠি লেখে এখানে হিউমারাস কিন্তু শেষ অবধি এটা আয়রানিতে পরিণত হয়ে গেল তো এখানে আমরা যেটা শিক্ষা দেখো ভগবানের অস্তিত্ব আছে ভগবান মেসেঞ্জার পাঠা এখানে ল্যাঞ্চকে সাহায্য করার জন্য ভগবান পোস্ট অফিস যারা ছিলেন তাদের মাধ্যমে সাহায্য করছেন পোস্ট অফিস এমপ্লয়িজরাই ছিলেন এখানে ম্যাসেঞ্জার অফ গড কিন্তু ল্যাঞ্চর বুঝতে পারেন এখানে ল্যাঞ্চর অক্ষমতা কিন্তু আমাদের এই গল্পের শিক্ষণেও কি ভগবান আমাদেরকে সাহায্য করে নিজে না করলেও দুধের মাধ্যমে ম্যাসেঞ্জার দিয়ে সাহায্য করে কিন্তু আমরা সবসময় ভগবানের সেই অস্তিত্বটাকে বুঝতে পারি না কিন্তু তাই বলে কি আমরা 
হেল্প করা ছেড়ে দেব কাউকে উপকার করা ছেড়ে দেব কখনো না আমরা হেল্প করব লোক হয়তো আমাদের সাহায্য সাহায্য করছি সেটা বুঝতে পারছে না কিন্তু এক সময় না এক সময় বুঝতে পারবো তাহলে আমরা কখনোই সাহায্য করা থেকে দূরে সরে আসবো না সবসময় মানুষকে সাহায্য করব এইটাই হচ্ছে পুরো গল্প আশা করি আমি যতটা করিয়েছি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যদিও আমি কিছু ফার্স্ট ফার্স্ট বলেছি লেন্দি ভিডিও না করার জন্য তারপরেও যদি কোনো প্রবলেম হয় ইফ ইউ ফেস এনি প্রবলেম ইউ ক্যান পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট উইথ মি আমি সবসময় তোমাদের জন্য রেডি আছি সাহায্য করার জন্য তো নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এই চ্যাপ্টার রিলেটেড কিছু কোয়েশন আনসার্স প্রোভাইড করবো তো আজকের মতো করে পুরো চ্যাপ্টারটা বোঝালাম তোমরা বাড়িতে বই নিয়ে লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশন করবে বুঝবে কোনো সমস্যা হলে তো আমি আছি আমাকে ফোন করবে বা এনি হাও মেসেজ করবে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব আর এক্ষুনি আমি কি করব যে যে পড়তে গিয়ে যে সমস্ত কঠিন শব্দ তার মিনিংগুলি আমি বোর্ডে লিখে দেব সেটা তোমরা নোট করে দেবো ঠিক আছে আজকের মতো ক্লাস এই পর্যন্তই স্টে অ্যাট হোম স্টে সেফ থ্যাংক ইউ এই হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিংসগুলো পুরো চারটারটা দেখে আমি বের করে রেখেছি ডাউনপুর এ হ্যাভি সাডেন ফল অফ রেইন মানে মুসলধারের বৃষ্টি ক্রেস্ট টপ অফ এ হিল যেটা আমি বলেছিলাম ঘরটা ছিল টপ অফ এ হিল মানে চূড়ার মধ্যে ঝুটির মধ্যে সাপার ডিনার মানে রাতের খাবার ড্রাফ্ট কভার মানে ঢেকে দেওয়া সেটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যখন হেলস্টোন পড়ছিল যেমন ক্ষেতটাকে ঢেকে দিয়েছিল তখন ওই ওয়ার্ডটা আমরা পেয়েছিলাম হেলস্টোন যেটা আমি বললাম এ প্যালেট অফ হিল মানে শিল লোকাস্ট মানে পঙ্গপাল কিছুদিন আগেও এই শব্দটা আমরা শুনেছি ইনসেক্টস উইচ ফ্লাই ইন বিগ সোয়ার্ডস মানে একসাথে চলে ইনসেক্টস গুলো কনসায়েন্স মানে বিবেক এন্ড ইনার সেন্স অফ রাইট এন্ড রং ভেতরে কোনটা ঠিক এবং কোনটা ভুল সেটা বিচার করার ক্ষমতা সেটাকে বলা হচ্ছে বিবেক এমিয়েবল এই পোস্ট মাস্টার্স ছিলেন ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড প্রেজেন্ট মানে উনি খুব আন্তরিক ছিলেন ওনার উদ্দেশ্যে এই শব্দটা বসেছিল কন্টেন্টমেন্ট মানে স্যাটিসফ্যাকশন সন্তুষ্টি আর হচ্ছে ক্রু পোস্ট অফিস এমপ্লয়িজদেরকে ল্যান্ড চেক ক্রুক হিসেবে কম্পেয়ার করেছিল এট ইজ অনেস্ট পার্সন ক্রুক মানে বেইমান ব্যক্তি তো এই পুরো চ্যাপ্টারটার মধ্যে মোটামুটি এইগুলি একটু আনকমন মানে যেগুলো তোমাদের জানার বাইরে নো নিউ ওয়ার্ডস তো এইগুলো ভালো করে শিখে নেবে জেনে নেব ওয়ার্ডস মিনিংগুলি আমি বোর্ডে লিখে দিলাম বুঝতে অসুবিধা হলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে ওকে তো